古の神々が大自然に宿る伝承の地熊野諸福上陸伝説の地ハダスをご案内いたしますここハダスには今から2200年以上昔不老不死の薬を求めて中国から来た女福が上陸したという伝承がありますハダスの八重家集落には女福を祀る女福の宮が鎮座しています集落にあるひときわ大きなクスノキと赤い鳥居が目印です中国の歴史書には女福は真の始皇帝の命を受け蓬莱山にある不老不死の薬を求め三千人の若者と多くの技術者五穀の種とともに東へ船を出しその地で王となって戻らなかったと記されています航海の途中で嵐に遭い裸足に漂着した女福はそのままこの地に住み人々に稲作医薬製鉄などを教えたと伝えられています女福の宮が鎮座する小山は八イカの蓬莱山と呼ばれていますここらには女福と共に穀物の神であるウカの御霊の御事が祀られています境内にはこの地で亡くなったと伝わる女福のお墓もあります生命力を感じるクスノキの麓には子宝の神が祀られています山道では真の時代に使われた貨幣半量船が発見されています半量船の湿度は国内でも大変珍しく貴重なものです女福が求めた不老不死の薬の詳細は分かっていませんしかし肌すには古来より薬草として使われている足束が自生しています足束は糖尿病、脳の活性化、婦人病、皮膚炎などに効くと言われ今注目のパワーフードですさて国道の山側を行くとかつて女福の宮が合祀されていた羽田須神社がありますご本殿には王神天皇が祀られ裏手にある自然石には盆地や天照大御神熊野三山の文字が刻まれています羽田須神社の近くには熊野古道伊勢路の中で最も古い鎌倉時代の石畳が残る羽田須の道があります一つ一つが大きい重厚な石畳が特徴で距離も3 0 0メートルほどなので気軽に散策できます女福上陸伝説の地羽田須はいかがでしたかそれでは引き続き熊野の旅路をお楽しみください。